కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల తుది జాబితా పూర్తి స్థాయిలో ఖరారైందని ఏఐసీసీ కార్యదర్శి బోస్రాజ్ తెలిపారు మిగిలిన పంతొమ్మిది స్థానాల్లో అభ్యర్థులను రేపు ప్రకటిస్తామన్నారు కోదండరామ్తో చర్చలు ఫలప్రదమయ్యాయని చెప్పిన బోస్రాజ్ సందిగ్ధత ఉన్న నాలుగు స్థానాల్లో ఆశావహులతో రాహుల్ చర్చిస్తున్నారని తెలిపారు బీసీలకు టీఆర్ఎస్ కంటే కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఎక్కువ సీట్లు కేటాయించిందన్నారు ఇక సీట్లు దక్కిన వారికి పార్టీలో తగిన ప్రాధాన్యత కల్పిస్తామంటున్నారు ఏఐసీసీ కార్యదర్శి బోస్రాజ్ బోస్రాజ్తో మా ప్రతినిధి సురేష్ ఫేస్ టు ఫేస్ తెలంగాణలో పెండింగ్లో ఉన్న పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ స్థానాలకు సంబంధించిన కసరత్తు అనేది కూడా పూర్తయింది ఈరోజు అర్ధరాత్రి కానీ రేపు కానీ లిస్ట్ అనేది కూడా విడుదలవుతుంది అభ్యర్థుల విజయావకాశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని స్క్రీనింగ్ కమిటీ కానీ లేకపోతే ఏసీసీ కార్యదర్శులు చాలా సీరియస్గా వర్కౌట్ చేసిన పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది ప్రస్తుతం మనతో ఏసీసీ కార్యదర్శి బోస్రాజ్ గారు ఉన్నారు సార్ ఓవరాల్గా ఈ మీటింగ్ అనేది కూడా ఎట్లా జరిగింది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే అంతా రాహుల్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో నిన్న మీటింగ్ జరిగింది ఎక్కడెక్కడ పెండింగ్ ఉన్నాయో రాజ్య రాష్ట్రంలో ఏమేమి వాతావరణం ఉందా తెలంగాణలో వాటి గురించి కూడా మాట్లాడారు మాకంతా మార్గదర్శనం ఇచ్చారు ఏ రకంగా చేయాలని చెప్పి సో ఆ రకంగా చేసి ఈ నాలుగు ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అంటే ఏమైనా ఎవరిని చేయాలనే దానికోసం వాళ్ళని పిలిపించుకున్నారు ఆయనే ఈరోజు పొద్దున వాళ్ళందరినీ పిలిపించి ఆయనే డైరెక్ట్గా రాహుల్ గాంధీ గారు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఇచ్చి ఆయన వాళ్ళని పంపించారు సో అంచేత రాత్రి మీకు మీకు అందరికి తెలిసినట్టుగా రాహుల్ గాంధీ గారు కోదండరామ్ గారు ఇద్దరిది మీటింగ్ అయింది ఇద్దరు కూడా చాలా సంతోషంగా గౌరవంగా ఉంది అని చేత అన్ని పరిస్థితులు సరైనాయి కమ్యూనిస్టుల సిపిఐ తోటి సరైంది టీడీపీ తోటి సరైంది అన్ని పరిస్థితులు సెటరేట్ అయినాయి ఇప్పుడు ఇంకా రణరంగంలో దిగేది ప్రచారానికి వెళ్ళేది సోనియా గాంధీ గారి ప్రోగ్రాము రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రోగ్రాము ఫిక్స్ అవుతున్నాయి అవన్నీ ఈరోజు ఫైనలైజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మేము ప్రచారానికి స్ట్రాంగ్గా ప్రవుట్ నూట పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎలయన్స్ అందరం కలిసి ప్రచారానికి వెళ్ళేది ఒకటే ఉంది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది మంది అభ్యర్థుల ప్రకటన ఈరోజు చేస్తారు ఈరోజు అదంతా హైకమాండ్ ఎప్పుడు కూడా అసెంబ్లీ అండ్ పార్లమెంట్ సీట్స్ది ఏఐసీసీ వాళ్ళే రిలీజ్ చేస్తారు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఆయన ఎప్పుడు లేవు కానీ కేంద్ర ముకుల్ వాసిని గారు ఉన్నారు ఆయన జనరల్ సెక్రటరీ ఆయన టైం తీసుకుని అనౌన్స్ చేస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో టికెట్లకు ఎప్పుడు లేనంత డిమాండ్ అనేది కూడా పెరిగింది రెబల్స్ ప్రాబ్లం అనేది కూడా ఉంది రెబల్స్ అనేది మీకు ప్రధాన సమస్య వాళ్ళని ఎలా సంతృప్తి పరిచే ప్రయత్నం చేస్తారు ఈసారి రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో అధికారం వస్తుందనే వాతావరణ నిర్మాణం అయిన తర్వాత పది నుంచి ముప్పై దాకా అప్లికేషన్ వచ్చింది ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీలో వాటిలో వివిధ అంతాల్లో అక్కడ డిస్టిక్ లెవెల్ తర్వాత స్టేట్ లెవెల్ పీఈసీలో తర్వాత స్కూటినీ కమిటీలో నెంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్స్ అయిన తర్వాత ఆ క్యాండిడేట్లు ప్యానల్ ఆఫ్ నేమ్స్ తయారు చేసాం అది ఢిల్లీకి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత సిఈసీలో కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు సిఈసీ ఫుల్ సిఈసీ అందరు కమిటీ మెంబర్స్ తోటి రెండు మీటింగ్లు పెద్ద మీటింగ్లు చేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూడు మీటింగ్లు మినీ మీటింగ్స్ చేశారు మమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి సో ఈ అనేక రకమైనటువంటి స్క్రూట్నీ చేసి స్క్రీనింగ్ చేసి ఇవాళ నిర్ణయం తీసుకున్నారు నూట పంతొమ్మిది స్థానాల్లో ఫ్రెండ్లీ కంటెస్ట్ మహాకూటమిలో పార్టీల మధ్య ఫ్రెండ్లీ కంటెస్ట్ ఏదైనా ఉండే అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే తెలంగాణ జనసమితి పన్నెండు స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుంది సిపిఐది టీడీపీది మీకు తెలుసు వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్ మాకు తెలిసి దిర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం అబ్సల్యూట్లీ టీజేఎస్ రాత్రి కోదన్ రామ్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన రాహుల్ గాంధీ గారు గౌరవంగా మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు కూడా సంతోషం పరిచారు అని చేత ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారో కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ కోదన్ రామ్ గారు ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఫాలో అవుతారు అని చేత ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అన్ని ప్రాబ్లం అన్ని సరైన డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి పది మందిలో పదిహేను మందిలో క్యాండిడేట్స్లో ఒక టికెట్ దొరుకుతుంది కాబట్టి అందులో ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళు ఎమోషనల్గా ఏదైనా మాట్లాడచ్చు దాన్ని కూడా సరి చేస్తాం వచ్చే ముందు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ కూడా సమస్య స్థానాలు ఇచ్చి అందరికి గౌరవం చేయాలని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు పెద్దలందరికీ చెప్పారు అని చేత అందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సమానంగా తీసుకుని వెళ్తుంది ఎవరికి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఇంకా రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రోగ్రామ్ సోనియా గాంధీ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం చేస్తాం దానికోసం మా ప్రయత్నాలు నడుస్తున్నాయి మహాకూటమిలోని పార్టీల మధ్య కూడా సీట్ల సర్దుబాటు అనేది కూడా ఒక కొలిక్ వచ్చింది అందరూ కూడా కలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉంటారు ఎక్కడ కూడా ఫ్రెండ్లీ కంటెస్ట్ అనేది ఉండే అవకాశం లేదు ఎవరైతే రెబల్స్ అనేది వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే వాళ్ళకు సముచిత గౌరవం ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వాళ్ళని పార్టీ అన్ని రకాలుగా కూడా ఉపయోగించుకుంటుంది సో రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ ఎన్నికల ప్రచారం కూడా మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభం కానుందని చెప్పి బోస్రాజ్ గారు స్పష్టం చేస్